各位网友，大家好，欢迎来到报名说。这期话题我们说的是北约秘密的制定的新战略文件，把中国作为军事冲突的对手。2月14号，彭博社援引北约高级人士的话讲。2月14到25号，北约各国的防长呢，在布鲁塞尔签署了一份机密文件，允许北约同时参与多场冲突，包括集体防卫条约之外的地区。冲突的对象自然包括中国。随着中国军事、经济。和技术实力的不断的增强，很多人认为啊，西方主导了几百年的世界秩序受到了挑战。尽管目前北约与俄罗斯处在开战的边缘，但中国仍然是西方集团的首要长期目标。这种立场啊，让绝大多数中国人觉得荒唐。北约的用途是在欧洲对抗俄罗斯，多数北约国家甚至连独立的远程部署能力都没有。这么一个欧洲的军事集团把假想敌改在了亚洲的中国，是不是太荒唐了？虽然荒唐，但现实威胁离我们并不遥远。上个世纪五十年代初，美国就用联合国军的名义组织了西方阵营的十九个国家参战。那个时候的参战国，如今绝大多数都是北约的成员。不但如此，美国还用北约这个头号军事打手，实施了很多欧洲之外的作战行动。比如针对伊拉克的打击，针对阿富汗的军事占领，以及推翻利比亚领导人卡扎菲的战争。与朝鲜战争、海湾战争时期相比，今天的美国更加需要北约盟国出钱出力、出人出枪。美国的军费开支虽然连年上涨，但真正能够最终用到基层部队身上的钱并不多，导致美国陆海空军三军现在能够派遣出去执行海外任务的力量是越来越少。症状最明显的就是美国海军。不管将来有没有可能呢，美军确实是一直在准备和中国打一场大规模的战争。仅仅是在西太平洋地区，美军就常态化的部署了两个航空母舰战斗群，一至两个两栖攻击舰战斗群，一个陆军集团军，一个空军集团军和一个陆战队远征部队，总计达到三十八万人。即使这种规模的兵力部署，再加上日本、韩国和澳大利亚的军事力量，美军都不敢拍着胸脯说一定有胜算。所以呢，如果能够从北约国家再抽调出一部分力量放到西太平洋战场，对美军来说，那当然是有用的。既然西太地区吸引住了美军 60% 以上的兵力，那么在其他的战略方向，美军必然是坐进见肘。目前，美国可能动用武力的还有两个方向，一个是乌克兰，一个是伊朗。在乌克兰方向，虽然俄军打得不太好，但国际军事领域的专家就普遍承认，俄军正在逐步的适应并取得优势，而乌克兰则是靠着西方的军事援助在苦苦支撑。一旦乌军的防线崩溃，北约马上就会面临俄军的枪口，到那个时候，一直气势汹汹的波兰立马就会原形毕露。所以啊，美国无论如何也要准备一定数量的预备队放到乌克兰的后面。那伊朗方向呢？美国动用地面部队的可能性不大，但是投入大规模的海空力量是必须的。伊朗呢，已经拥有了弹道导弹，射程可以覆盖波斯湾周边的所有美军基地。伊朗还有自己的卫星，也有能力把某种弹头投送到美国的本土。所以啊，在波斯湾方向。美军必须留出足够的海空力量，防止局势失控。不少的军事专家认为啊，美国要是再逼着北约国家去参加一场战争，所带来的不一定是北约获胜，很可能是北约的分裂。不少欧洲国家已经对乌克兰战争表现出了极大的厌倦，尤其是欧洲经济的火车头德国，从政府、议会到民间，有很多不满的声音。在意大利和法国，同样也发出了不满的声音，因为这场战争。对欧洲没有任何的好处，美国的行为啊，迟早要把北约搞到完全崩溃。好，这期话题我们就说到这里。